。对。王经理，您在忙吗？在忙。报表你做的？啊、哦，做不错呀。都是领导教导的好。行，那今年的最佳员工就给你吧。真的？嗯。哎呀，不过你说的最佳员工都给你了，嗯、你是不是得得有点表示？谢谢领导加倍，我一定会继续努力的。努力有什么用啊？嗯、这样，晚上你来我家，我教教你。经理，我晚上还有其他的安排。什么事儿能比赚钱重要呢？别紧张，我爸妈人都很善良的。行。爸妈，叔叔阿姨，怎么才回来啊？今天公司有点事情。你弟弟啊要结婚了，你银行卡里五十万啊，先借给你弟弟花。五十万，那是我买房的钱。你个女孩子买什么房？爸，我存了十年呢。你，我，就你这样教你全的女儿？嗯。哎呀，洛、嗯、洛，妈跟你说。你也知道我们家里的情况，我们这么辛苦把你养那么大也不容易，给你弟弟五十万花又怎么了嘛？妈，可是我也要结婚了，你为什么就不能替我想一想呢？你始终都是要给他的嘛。姐，你现在给我买上房子，等你没了，我给你找个风水宝地啊。你说什么？肝癌晚期，姐。看白点。哎，这死丫头！哎，姐，给我拿回来！嗯、啊，我饿了，我们去吃点东西吧。如果要不，咱俩的婚事再缓缓吧。不要，我五年了。不是你家现在这么多事儿，而且你又……反正咱俩别联系了医生，我还有救吗？我还有多长时间啊？大概两个月时间。不过在你死之前，还是有很多事儿能做的。捐眼角膜？也不白捐，供你挥霍两个月。的这段时光啊，好好享受生活。钱该花的花，不给自己留遗憾。我的爹呀！钱怎么
挂不完了。这个老刘好好享受享受啊，老刘。今年呢，在肖总带领下，我们业绩非常好啊！当然，也离不开大家的努力。所以大家先给自己鼓掌，好不好？那么接下来呢，我们要宣布今年的最佳员工奖，奖金可是有十万的。看这个手机，跟姐说。好。市场营销部陈伟，什么情况？我付出的，你总算。洛洛，我今天晚上不是要带男朋友回家吗？快去吧。王经理。我这有一份报表，你要不要看？嗯、谢谢大家，我会继续努力的。这优秀员工奖该是我的。肖总，什么情况？他就是嫉妒陈瑞拿这个奖，所以他才。想要做优秀员工，还是要靠自己的努力。有些人还是要注意一下自己够不够努力。我不够努力？这次西欧项目是我一个人加班到死熬出来的。去年一年每一个月我都是业绩第一名，我还不够努力？你努力什么了呀？这是大家努力得来的。陆肖总。你每天四点就下班去接孩子了，没事就喜欢在公司聊骚小姑娘，对吧？我每天我熬夜熬到十二点钟，到头累活都让我一个人干了，赔都让你干了是吧？你这诽谤你知不知道啊？诽谤你了？你怎么诽谤？肖总，我跟你说，这种人留不得，真的。行了，让他走。好，把你忘了。哎，坐办公室习惯了，每天动动笔，签签文字就好了。看不起我们社畜是吧？没有我们，你们早完蛋了。过来，你被开除了。我，告诉你，老娘玩这个不干了。哦，新客人，来来来来，喝一杯，喝一杯啊！今天，哎，快点，电话怎么还我？时间，你吃一点吧。疼的谁呀？先带走了啊！哈哈哈哈哈！这这，哎哎哎哎哎哎哎哎哎！我们不是这么粗俗的人呐，有事都好商量。嗯，你是不是我当时在医院见到那个哭的那个？是你吧？我就说看你眼熟啊。啊，谁跟你熟了呀？熟，六子，当时啊，你刚走，他就出来了。你们俩这是缘分呀！你兄弟跟。我有什么关系啊？六子呢？刚二十岁，还没结婚呢，人就走了。我们就想着说是得给他找个媳妇儿。你们说的媳妇儿不会是我吧？叫人！六子，担、哎哎哎、不起，担不起，担不起啊！叔叔阿姨，那我们就把人就请走了啊。没事情。爸，那我们就稍微有点动静。走，走。
，小金妹妹吗？不能动啊！这是纯粹动静啊！啊！没事没事，以后我们都是一家人了吧？哎呦，这这真真,真硬啊！哎，这慢走啊，慢走。你好，大春方两百，套间三百，那最贵的多少钱？我这儿没有最贵的，就是两种。你要做好的，出门右转五星级酒店，八千八一天。行，谢谢。哎呀，啊，啊哎呀，我没事吧？我难受啊，就是他撞的是吧？哎，哦、哎，我哎。碰瓷儿是吧？哎、我我我报警了，你信不信啊你？哎呀！哎呀我，你把我爷爷撞倒了，赔钱八千。不是我撞的呀，爷爷，哎、爷爷，你没事吧，爷爷？哎呀，哎呀，帅哥，我这这不关我的事，他俩碰瓷儿。爷爷，爷爷，哎呀，哪不舒服啊？哎呀，难受啊，难受就别装了。来吧，你说什么呢？要不去我们医院？嗯，我爷爷他这病他就这样了，这好奇怪。帅哥，你真是医生。嗯，如假包换。我叫辆好车，你要去哪？我送你。这个吗？师傅，开开门呗。他不叫师傅。他叫老张，你去哪？我送你吧。您的车还有五分钟到达。啊哈哈，啊、呃，那个我车也快到了。嗯，那我先走了。可是真的还有没有帅哥味儿？还有钱的帅哥。帅哥。嗯。大哥，你你都会些什么呀？十项全能，铁人三项我都会，最重要的是我能让你爽。我看你这肌肉力气应该蛮大的吧？啊，必须的。我最近加班脖子疼，你帮我按按呗。啊？嗯，哎，对，就这儿，就这儿。哎呀，这力气大的就是不一样哈、啊。肖总，关于肖氏集团年会闹剧事件，你有什么想说的吗？感谢大家对于我们集团的关心。另外。我在这里澄清一下，那个人是因为妒忌我们优秀员工获奖而闹事儿。我们集团对于这种员工是坚决零容忍态度的，现在已经将他开除了。小青鹤，你这么说老娘是吧？老板，视频说是你吗？闭嘴！那后面还要按吗？哎，下去，下去，都下去，都下去。
，有事快说。还真有点事。老爹，这是亲生女儿，知道吗？你怎么知道的？我自然有我自己的路子了。有个妹妹不也挺好的吗？大哥，咱们三个都不是老爹亲生女儿，现在就凭空出来了一个这个有血缘关系的人，你你明白我的意思吗？老三知道吗？哎，小姐，请问您找谁？小娜的吗？小组在开会，您有预约吗？哎，大家好，我是市场营销部的苏露，我在这个公司五年了，我没有请过一天假，我每个月的 KPI 我都超额完成，但是有人恶意侵占我的业绩和奖金。肖天浩作为这个公司的总裁，他不闻不问。同事们，你们再为这种人工作，迟早有一天会和我苏露落在同样的下场。小天浩，喂，谁呀、啊？跑什么呢？你就是个无良吸血鬼，黑心资本家。保安，保安呢？大哥，我去，这娘们我认识。兄弟们，把公司门给我封锁了。哎，殡仪馆，哎，你好，我想咨询一下，你们最近有没有什么豪华套餐之类的？我们最近新推出了一个天葬。哎，这个可以，怎么不可以？分期，嗯，不太适合我，我一次性付吧。嗯，好的。嗯，然后你们这有那个粉红色的骨灰盒吗 ？Hello Kitty 美人鱼什么的那种，都都整上。请问一下，这个这个套餐是给谁用的呢？啊，给我自己用。哎哎，你别问，我没跟你开玩笑。喂，哎呀，房间不用打扫了，谢谢。我玩倒是挺开心的。喂，你别过来啊。苏洛。你知道你闯了多大的祸吗？你不就是骂了你两句吗？小气！你知道你这么一闹，让公司亏了多少吗？哎，你可别赖我，那是你自己经营不善。那我的个人名誉呢？你活该呀！我给你两个选择：第一，赔偿三千万；第二，立刻公开道歉。啊，那你再给我第三个选项吧。怎么样？滚蛋！你什么意思啊？哎，好，算了，房子钱都要先付一下。哦哦好。嗯，这个呀是我男朋友，认识的，肖氏集团总裁。那亲爱的，你们现在来，我先走了啊。嗯。哎，苏洛，哎哎哎，老板老板，这个钱先付一下吧。这人家都跟你来开房了，你房费也不付，不太好吧？谢谢啊！哎，大嫂，谢谢啊！这酒店都是我的，这酒店还是我的。哎、叔，还认识我吗？不是。哎哎哎大哥，我一生积德行善，没有得罪过你们，你们就放了我吧。哥，我。在这个城市，无论你跑到哪儿，我都能找到你。大哥，你为什么就非得缠着我呢？因为我付了一百万，可是我又没有答应你、啊。这话可不是这么说的。这，我我已经上厕所了，哥，我上什么厕所？嗯，你是不是觉得我们在跟你开玩笑呢？不是，您这就是非法拘禁了啊！你出去打听一下，我们拘禁。拘禁对我们来说都是小事。哥，我真不行，我害怕，我不能一个人待在这儿，我真不行。阿青，阿青，今天呢，我们就不打扰你了。你一个人在这儿，跟六子好好培养一下感情。我真不行，哥。从今以后，我们就是一家人。你把你捆在这儿
你是谁？做什么的？你也是姓肖的派来的？看来肖总还是不相信我。我堂堂一个五星杀手，杀一个小姑娘还不需要用枪，因为她的命还没有七点六毫米几的。那姓肖的给了你多少钱？小朋友，道上的规矩，商业机密不要乱问。还有，不要抢别人的活。我可有枪，大哥。那你估一下，七步之内是刀快还是枪快？大哥，怪不得你不是五星杀手呢，就凭你这份胆识，这话给你啊。等一下，把指纹擦干净。不敢骗我！啊，蠢货，怪不能被消息号召来呢。现在当杀手门槛都那么低的吗？我知道这件事很难接受，换做谁都是一样。肖氏集团董事长，啊，整个路程可能有一半都是我们家的，跟我回家。开车。到了，这是你家呀！以后这也是你家。这些年，你受苦了。你应该挺多孩子的吧？我只有三个养子，都是我一手带大。不过你放心，他们都是好孩子，肯定会对你非常宠爱的。三个，走吧。来，走吧。这就是你。嗯，好。我宣布一件事，你们三个谁要是能去。做了，那他就可以接受。现在都给我精神点！放过我！我这三个儿子都非常优秀，这两个你哪一款？嗯。我给你介绍一下，老大肖天浩，现在在肖氏集团任总裁，工作上
就就别演。哥，你牙疼啊？没事，好啊。那我说，三哥，我们俩之前见过，你叫什么？肖露。我喜欢他。啊，怎么了？先别着急选嘛，咱多了解了解。对了，你平时是做什么工作的？日子过得怎么样？都挺好的，这有时候吧，老板老骂我。你老板叫什么？我找人剁了。这还不算什么呢，还有小混混让我睡凶宅，还有这种事儿？嗯，老二，老二，找人给我查，看看到底是哪个混蛋。这个，我在那个凶宅也挺受气受气的。不告诉你了，有点过分啊。爸，二哥他拽我。手给我撒开。哎呦，你问问妹妹是不是瓜子儿，挺可爱，挺有意思。我们尝尝，尝。大哥，天天骂员工，没开过道歉会吧？小妹，你什么意思？你还有这爱好吗？我这都是为了集团。你怎么知道的？我也就是刚被大哥开除罢了。大哥应该是为了公司好吧？我觉得这里面是不是有什么误会啊？我大不相识嘛，啊！大哥，你看老爹待人多么和善呀！这集团是我爸一生的心血，你这样搞，对得起爸爸吗？哎呀，好了好了好了，哎呀，我现在才知道，什么叫做爸爸的小棉袄了。这以后咱们讲的事儿，就听我的。老爹，老爹，老爹，叫爸爸干嘛？谁让你坐到老爹位置上了？老爹，你真拿自己当回事了？啊？我告诉你啊，你得癌症了，我可是知道。你老实点。你再过来，我可叫爸爸了。我告诉你，这件事情我可以帮你保守秘密，但是我得让你知道。洛洛，洛洛，你想说就随便去说。爸。你看，这我给你准备的新衣服。哇，这也太好看了吧！怎么样，喜不喜欢？啊，都好好看呀、啊。我觉得也挺好看的。哇，就你那审美，你闭嘴啊！哇，我审美，哇，我审美。我也不知道那女孩子穿什么衣服好看，我就都给买回来。都好看，爸，你什么时候买的呀？你快试试看，来，哎，这也挺好。嗯我喜欢这个，这个也挺好看的啊。那我穿上试试。好，我那边还有好多呢啊。爸，你也太好了吧！啊、我我还没有学过跳舞呢吧？赛程你也教我呀？好今天啊，真诚一点哈！我来都已经是很给你面子，我还得跟爸汇报呢，要不然他亲嘴了。<笑>那咱们就开始。请问肖总，这次召开记者会的目的是什么呢？这次的目的嘛。对于上次的事情，我诚挚的向苏洛女士道歉
并且我承诺，以后对待公司的员工，一定要做到认真的倾听，友善的对待。还有，别让我再见到那两个人渣。<笑>啊，对于那两个诬陷苏女士的员工，我们现在已经开除了。咱们今天就到这儿吧，辛苦各位啦。嗯，大哥。今天表现的非常不错，我原谅你了。你开心就好。哥，你要不要去见见你二弟？我就不去了，我歇一会儿。妹妹，我告诉你啊，这凶宅对我压根就没用。那还说什么呀？进去吧。哎，那个我和六子。我们两个那是兄弟，你觉得我会怕吗？进吧。要不再商量一下？没得商量。不是。大男人有什么好怕的？六子，我是你二哥，我今天不走。陪你，咱们两个就安安静静的。好，哥给你带。什么动静？哎，你别过来！哎，你有病啊！咚咚咚咚咚，什么东西？你以为我会怕吗？走走，滚！回来回来回来回来！你俩陪着我。那个人是因为妒忌我们优秀员工获奖而闹事儿。宝贝，你这是怎么了？我找你来是有事跟你说。我们的感情到此为止，这是分手协议。你看要是没问题，就把它签了吧。小天浩，你疯了吧？对了，分手费是一千万，你要是觉得不够，还可以再加。你觉得我们家缺你这点钱吗？喂，哎，老二。我马上回来。嗯，夏天浩，你去哪儿？孙女士，请你注意自己的言行。我们之间已经没有关系了。另外，这是我的办公室，要是没事可以先走。我还没同意呢，夏天浩。你叫我回来干嘛？来来，大哥坐，开会开会。老爹不是说，谁要是追上苏木，这个集团就归谁吗？我，你先表态。大哥二哥，我对苏木没有兴趣，对集团很，我不追。我也没法追，这老六这关我都过不去。那开完了，回去吧，那就散会吧，整一个，整一个来。大哥大哥还整。整，我保证，这最后一次。兄弟齐心，其利断金。耶，耶，老忘了耶，耶。你们真的不追苏洛了？不追。对于这个项目。大家有什么想法都可以提一提嘛，肖总，我觉得就没有用钱解决不了的事儿。哎哎，没错，肖总，您一表人才，他苏洛什么人啊？之前只是我们普通公司的员工罢了。说话注意点，他是我的未婚妻。肖总，我做了一个 PPT。兄弟们，倒计时啊！五、四、三、二、一，松动。平时路上堵得要死，觉得一辆车都没有啊？确实啊，这条路平时都要堵半个钟头的。嗯，肚子怎么样？这感觉一路顺风，我安排的。
那个，你可千万别学二哥搞霸总那一套。喂，我二哥啊，平时就喜欢卜卦。对了，三哥，我下周过生日。过生日了。那我可要好好给你准备一个礼物了。嗯，就剩两个月，我还没过过生日呢。我要举办一个巨大的生日派对，让他们所有人都来给我唱生日歌。能有什么出息、啊？像你大哥多学着点，懂点事儿。你没不懂事儿啊？我觉得挺好的。看看，啊，这穿的什么玩意儿？我这叫欧斯陆。哇哦，爸。啊，我找你有点事儿。洛洛来了。洛洛。我下周。洛洛生日嘛，爸爸记得。爸，爸，你太好了吧！这次啊，爸爸要给你办一个全世界最豪华的生日派对。嗯，好不好？好。走了？那你叫我来干嘛呀？大哥，准备什么礼物啊？大哥，你还不知道吗？除了送金条，就是送古董，逼急了古董的迷宫。来看看，我自己画的。自己画的？我看，我看，大哥这笔触，来反正。哎，大哥，你看，我先要了一点。今天是谁说的？把苏洛让给我，你们让哪去了？我没争啊，嗯，大哥稍微争一下，有一点竞争感，不是也挺好的吗？咱们兄弟齐心嘛，对吧？来整一个，每次都等你，咱俩来，兄弟齐心，其利断金，耶，耶，对，以后要有这个耶的啊。行了，你们两个弄吧，我回屋了，我去见见老弟。Don't look so special. What I do is not for you. Forget all. Don't talk. You made this man. You got it. 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 被很多人宠着的感觉，是不是特爽？今天是第一次有人为我过生日。你要是不喜欢的话，你可以走啊。哎，哎，好，祝你生日快乐。祝你生日快乐！祝你生日快乐！今天呢是洛洛的生日，你们有什么礼物都拿出来吧。洛洛，这是我亲手为你画的一幅版画。大哥，你还会这个呢？当然了。这是我名下的一家酒店，都送给你了。谢谢大哥。好、啊，我的礼物隆重登场了。聚一丁丁牌，这枚我盘的最久，送给你。一支穿云箭，千军万马。好了好了，别动呀。<笑>我的这个礼物呢，跟两位哥哥比起来可能差了点，但希望你喜欢。喜欢。这大猴子，你看。谢谢三哥。
。对不起啊，我迟到了。嗨，乐乐，我叫赵安琪，是肖总的助理。哦，你好，你好，乐乐，小小心意不成敬你，生日快乐，谢谢。好了。你的生日呢，也是你妈妈的受难日，啊，这个是你妈妈在你小的时候为你搭的毛衣，现在你也长成大姑娘了，穿不上了。嗯，我妈她，你妈走的早，癌症。那在哪里呀？走，孩子。好潇洒。他自己选的，老爹，咱们别光顾着聊了，蛋糕都热了啊！来来来、嗯，我们大家共同举杯，为洛洛庆祝生日。生日快乐！生日快乐！生日快乐！爸爸。等待会儿晚些了，我带你出去走走。嗯、说到吃饭，还得是这个。我本来还想带你去吃米其林呢，原来你喜欢吃这个，想吃什么随便点，我请客。露露，这种苍蝇小伙不干净，不干不净，吃了没劲。是，这话说的没毛病，不干不净吃了没？你想吃啊？他请客。老三，你看这玩意儿能吃吗？哟，这个不能吃，吃了会死。哎，老二，没事吧？没事，太好吃了。这个不能吃，上桌送。看起来到老师的地方，并不开心。小李，不打招呼。你要去哪儿？把我们一块带上吧，都是一家人。刮刮乐，洛洛，这些都是骗人的。你不懂、哦，就是希望我一天倒霉的时候呀，最好来测测运气。那好吧，那玩个这个五十的，愉快的才是礼物。嗯，这运气不怎么样。走吧。老板，刚刚那两个女孩玩的就是这个。是的，我大哥等你。你大晚上进我房间就不能敲敲门啊？哦，我就来问问你，白天送你那个牌儿，你收好了？收好了。我还有个礼物要送你。我要宣布一件事情。中。我这是中。没中。我要开始上课了。上哪个技校啊？这样，这两天呢，我让安琪过来给洛洛教教企业管理。你们三个也都学学。上学啊？我可不爱上学啊，不爱上学。
今天呢，主要就是来讲一下咱们肖氏集团的构成。咱们肖氏集团呀，大哥怎么？二哥怎么可能来上课呢？你就当他是逃课了。等肖老二过来，小美，你先上。要是他软的不吃，你们两个。给我按死！二哥，终于把您给盼来了。好走啊，我的孩子，是不是和你一起回场？这些，哎呀，这些事情之前都谈的好好的。你说你现在啊，突然撂挑子不干了，我太难做了。这真不能怪我，肖总只给我留了七个点，你说这让我怎么跟我手下的兄弟们交代？呃，先不着急，你儿子现在应该挺大了吧，有七八岁了吧？二、啊、哥，我错了，你说七个点就七个点，我就是每一个孩子，我求求你，你求我干嘛呀？你说。我给孩子帮忙，还让人误会了。小四，小四，来来来，礼物，礼物，礼物，礼物，礼物。来，孩子事我一定帮忙，那你也得帮我的，这个你考虑。接下来啊，我就要跟大家。呃，我我打断你啊，说句话。行，主任，你干哪去了？我和杨生今天行动，走吧。找给陶科长去了。我们家里的老爹，我上厕所。都坐，都坐，把手里牌放一下，我宣布个事儿啊！我多了个妹妹。你闭嘴！现在这件事情呢，也算是有一点棘手。叫你分家产吗？分着没关系啊。我想着呢。你要是不方便出面，我来帮你弄他。滚滚滚滚滚！能不能不要打断我说话、啊？哎，<笑>我记得你是北电的吧？啊，是。北京电商管理的，哦，差不多，能演戏吗？能演。我这个妹妹啊，也不知道是抽什么风，说想体验一下咱们这种社团的生活，所以说呢，就配合她演一场戏。您放心，保证让人满意。你们能不能演明白？这气势可以，继续打牌吧。嗯，去哪儿啊？好多人啊！我大姐到了。<笑>你们大哥呢？不说话是吧？嗯，我猜里头那个胖子就是你们大哥，里头那个胖子。成龙帮王胖大姐，心狠手辣，把咱们地盘，他好像看着你哦。王胖子啊。行行，终于演。嗯，你知道我是谁吗？管你谁呀、啊！我告诉你，天堂路六号，阿强这个摊必须是我们的。不可能，我们照了十年了，每个月会费
，六百八，是都什么概念吗？那更不可能给你们玩。你们有俩兄弟，能不能答应？还他。那你问问他同意，他要是同意的话，我就去。妹妹，那边有好玩的吗？赶紧跟我去吧，妹妹，快去吧！你们干什么呢？我们的线搞坏了。睁开你的狗眼看看，这究竟是谁的地盘？啊啊！是腰疼了吧？带我去见你们老大。大哥，你们跑到大哥地盘上闹事了？跑到哪去了？咱们是对头成龙的刀哥呢。可真会找事儿啊！从今天开始，在这个地盘上不准再干那些欺负女孩的事儿。别欺负女孩子了吗？没有啊，没有啊。<笑>小姑娘长得不错，你在教我做事啊？<笑>你笑什么笑？知道我是？聚义厅，我什么他妈的聚义厅？在我大哥地盘上闹事，我腻歪了啊！今天大哥喜欢，当咱嫂子咋样？我先走了。然后你走了吗？我爸是上去上去，你们都别动我啊！<笑>我爸还高起墙呢。老哥，好久不见啊！是你啊？这是我的人啊，咱有事大老爷们聊聊。跟你有什么好聊？哈哈哈。哎，哎，坐坐坐，别慌。你们之前不是想要重点一块地吗？我的性格你们也知道，有些事情，老板没有。重点一块地，为什么不给你？干哥。谁这么干的？这狗还挺严实的嘛。嗯，你不懂，我这叫时尚。怎么疼？不疼，这才哪儿到哪儿。你以前跟人打架也那么傻吗？我天下无敌，我以一敌百。你一个人打人，一群人还不傻？我把聚义厅的腰牌都给你了，你就是我的人，我得罩着你。你养我再生吧。啊，我我哥，哥，没受伤吧？我没事，你别担心，大哥。没受伤就好。有别的老二吗？安全。对，老二不靠谱，见下混。陆总，抱歉，这次没有照顾，以后我不会让你受到任何伤害。你是真的想照顾我吗？如果我不是萧家千金，你也会想照顾我吗？那你是我们聚义厅的人，我罩着你。你呀、啊，照顾好你自己。啊，我，老弟，我没事啊。哎，那也不能都走了啊。啊，老弟，老弟。怎么了，洛洛？不开心啊？三哥，你说像我这种什么都做不好的人，如果不是萧家千金，你还会对我好吗？其实，好啦，这样已经很好了，满足了。洛洛，哥，我讲讲萧家的事情吧。我们三兄弟啊，在一起快二十年了。小时候呢，总是大哥保护我们，但他不会打架，所以经常挨揍。那萧楚人是怎么变成今天这样的？二哥就把自己当做大哥，我记得是十二岁那年吧，二哥就开始帮大哥出头了。那结果呢？结果当然是把他们全部打服了。时间不早了，要不……喂，杜小姐最近活得很滋润啊。你是谁啊？我就在你家门口。三哥，我出去一下。我来取货了，杜小姐。哈哈。是什么货？啊？你不会是忘了吗
，钱都花的差不多了，眼角膜该给我了呀。你看啊，白纸黑字写的是。你说谁呀、啊？把合同给我。哎，合同。你<笑>好管我。不恼的啊，你医生，医生啊，你赶紧还给我，要我生气了，生气啊，啊，生气、啊，这才叫生气，要眼角膜呀，他<笑>要眼角膜啊，不要啊，眼角膜。<笑><笑>扶我一下。嗯，伤都没好，我在医院待着，跑这儿来干什么？不是我回来，你都被那人欺负了。我儿子给你一吃点好吃的。以后谁要是欺负你，你就跟二哥说，二哥别的本事没有，但是能保护你。哎呦，没什么。今天谢谢你了，我没想到怎么跟爸说呢。知道了，肯定得难过了。我跟你说了，无论还有几个月，无论你想干什么，我都会陪着你的。我先走。你扶着我呀。哎。哟，太阳打西边出来了。哎，这个是给苏洛做，你要想吃，你自己做。苏洛，下来吃早饭了。老二，不装了是吧？我装什么呀？我知道你一直心里不甘心，想做集团总裁。我实话告诉你，这个位置你做不了。那我也实话告诉你，我压根就没想做总裁。我是你大哥，你怎么想的？我不清楚。那你可太不清楚了。那我问你，你什么时候这么温柔过？你难道不是为了娶苏洛，接手集团、啊？你这么想我呀？行，咱们是兄弟，我也没必要瞒着你。苏洛生病了，他最多还能活两个月。你还跟我演是吧？你爱信不信。我告诉你，咱们是兄弟，我只是害怕他没了你伤心。洛洛，洛洛。给你做的早饭。别讲了，我让你别讲了。小石，你对你大哥挺好呀。我不对你更好吗？还给你做早饭呢。怕我死了他难过，你好伟大呀。你听话，你就听了一半儿。我刚别骗我了，行吗？洛洛，你生病的事情怎么不跟我们讲？别假惺惺了。你们没有一个是真的爱我。会不爱你，你还哭啥？你越解释，我越觉得自己像个笑话。爸，怎么会这样？你可是我小七生的女儿，我不同意。啊，仁哥有命，这可能就是我的命吧。爸爸带你去找孙医生，你相信爸爸？孙医生一定有办法。上个季度的项目现在进展怎么样了？我现在给你发份文件过来。啊，这能靠谱吗？靠谱。大哥，对，大哥，我正工作呢。你先放一放他。你说他要真的是，他不行，那老爹也挺不住啊。如果孙医生都治不好的话，我打算送他去趟美国，在那里我一些资源，可能有办法。我、嗯、陪他一块去吧。孙医生，这检查报告怎么样？杜小姐，肖总，这件事情有点复杂。校长，你别着急，这件事情你听我妈妈跟你讲。我没事
。你说你的情况怎么样？这个，我没事，你跟我们说，我们都做好心理准备了。我刚才给病人做一次全面的检查，结合之前的诊断报告，我认为这是一颗误诊。误诊？<笑>来来来。洛洛今天的事情啊，你们都知道了，真是误诊，误诊好啊，啊，所以我今天给你们宣布一件事儿，洛洛以后就是肖氏集团的总裁。洛洛，这个是我们手下的所有的公章，还有合同章，你收着。老爹，总裁，你这好好考虑一下吧。考虑什么？不是都说了吗？啊，你们三个谁要是能追到洛洛，也可以接手公司了，那凭本事呗。老爹，是他做总裁，我做什么呀？洛洛，安排你们做什么，你们就做什么。嗯，你们三个都想做什么工作？顺利，还做总裁。不不当总裁。哎呦！我就你受得了，洛洛，你要不就是体验一下，明天回公司开个会，到时候带你感受一下。三哥，你有什么意见吗？我支持。这样，明天你们三个人都来我办公室，我呀亲自面试。嗯，肖天浩，洛洛，管理公司不是这么简单的。叫苏总。苏总，哎，研究生啊，哼，我大哥那是高材生，不让你说话了吗？就你，小混蛋，你干嘛？我，我录一下，我都看完了是吧？对我说，我一个能打十个呢。练练，我没活动，展示不了，展示。能踢天花板呀！行，做保镖吧。我没听错吧？我给你当保镖。要不然你做保安、啊？当保镖。苏总，我申请做市场部总监，因为现在很多项目都是我在跟的，我完全有能力胜任。是得对。那这样吧，从实习生做起。我大不做。那人不能好高骛远啊！啊，谢谢。除了我这个位置，你想做什么都行。我还当医生就行。懂事儿，苏总教导。那我们就开工吧。苏总，要没什么事我就先走了。苏总，哎，好。嗯，现在他是你下属，有什么需要他帮忙的，直说。下不为例啊。苏总，你放心，这是下个季度所有的项目。这么多，洛洛，之前就给你讲过，总裁的工作不好做。一个实习生，废话那么多，都拿走了，这么快？整理成一份电子版发在网上。你好像很有情绪的样子哦。我一点情绪都没有。那就每一个项目都做一个分析。今天晚上发给我。好好好，老、嗯、板，我这样有点累了，上个厕所。那、啊、就顺便帮我把奶茶取。取不了。扣你工资啊？你扣呗。我给我爸发个信息。直接马上发给我。好嘞。你来干嘛？找罪受吧。我找个苏总。苏总，你倒挺入戏。你干嘛去？我取奶茶。三哥，怎么啦？嗯，我听朋友说前世集团撤资了。多少钱啊？十个亿。嗯，怎么办啊？开会开会，走走走。这笔资金会让公司停滞的。老钱那边都已经撤资了，再这么搞下去，公司亏损了。对不起，我一定会想办法解决的。想办法？你有什么办法？这件事情。我会来处理
二哥，说，这啥情况？二哥，这什么情况？这是？钱老板，好长时间没见了，一块喝点呗。对，二哥，喝喝喝喝。最近钱老板生意做得挺好，勉强维持，维持。你那哪能算勉强维持啊？我听我哥说了，那好像要撤资。肖总，圈里谁不知道？肖家意思吧，总裁换了个小姑娘，不是？咱们那么大一个公司，那总得给新人留点机会嘛！啊，你们培养新人，总不能用我们的钱吧？老子今天就非他妈拿你的钱是个错。那老子今天也把话放这儿，老子钱就他妈不给了，有本事你他妈弄死！这就是一分钱的账，大概加了五个多亿。你们都是从哪儿弄的这些东西？弄点这种东西很难。跟他说话没用啊！嗯呐，嗯。干什么？别他妈碰我！我操！你妈！这个账我不都能帮你摆平吗？对不对？你别老是在这跟我大喊大叫、大喊大叫的。咱们也给新人一个机会，先把这个合作他给他建立起来。我给我大哥打个电话，这个事儿差不多了，钱老板跟你说。肖总，这边财务出了点问题，钱明天就到账。喂，妈，到小史楼下了。你放心吧，我专业要钱的。哎，我跟你说啊，来啊，来啊，来啊。哦哦，对不起，对不起，对不起，您是肖总肖天浩吧？什么事情、啊？哎，我也没啥事，我想给你要点钱花花。真是，哎，别走啊，肖总，给你看个照片，我是孙洛的弟弟，来长得像吧？你想怎么样？那麻烦肖总把钱打在这个卡号上。先走了。哪不舒服啊？我是他弟弟，我要钱。我和他的关系非常好，你是他弟弟，那也算是我弟弟。好啊，我可以给你钱，两百万，一分也别少。但是你以后得听我的。好、啊、好、啊，没问题，没问题。我、啊、操，为什么你有病啊？这是我的名片，以后审定了，还来找我？我有需要会联系你的。哎，你你你你，您是二哥吧？你谁啊？江湖上都传您特别讲义气，慕名来拜访您一下吗？挺有意思啊，什么事儿？哎呀，其实我呢是苏洛的弟弟，就想问您，呵呵好，那多少钱啊？也也不多，就三三三三百万。三百万，三百万多。你是苏洛的弟弟，咱们就是一家人啊。但是呢，现在咱家没放那么多钱，搁在你学弟啊，别去见他。给我到，你去坐呀，喝茶。废话，别那么多二哥，拿钱吗？你要多少钱来着？不多，三百万吧。三百万不是事儿，那个出卖你姐的事儿是你做的。他是我干的吧？这，你姐得癌症的事儿你知道吗？肯定知道呀。啊，你不可怜可怜他呀？我心疼他，就他那个贱女人，那把恁哥仨玩成啥样了？那我再问你啊。哎，二哥，别问了，拿钱。对对对，光顾着聊了。呃，拿东西，拿东西。这是干嘛呀，二哥？你把这抱着，抱着，抱着给你钱。抱着给我钱？抱，抱，抱，抱。抱。三位，把胳膊给他卸了。对对，你你什么东西你你你别过来，你别过来，你你哎，我的，我，怎么叫是这样啊？两条胳膊呢，刚好值三百万。这条胳膊卸了，马上给你转账。卸胳膊，别，二哥，我给钱我不要了。停停，我我不要了，二哥。我这都准备转账，你不要了？我我我不要，二哥。要不卸一个吧？二哥，别别别，别别别别别。服务员，给我上最贵的酒
，哪有好看的小姐？哎呀，害羞什么？把脸拿出来给爷爷看看啊！叔，还记得我吗？你你来这儿干嘛呀？谁让你打着我的旗号找肖家人要钱的？我们家养你这么多年，你你先成富家千金，你回我们家吧！你看，走，苏洛你，二哥，还记得他吧？他现在是我的小弟，让我发现你还在这个城市里，我就把你交给他处理了。说不准了。我，那那那，走了。二哥再见啊。你真忍心把你那个弟交给我呀？我已经不是从前的苏洛了，以后谁敢招惹我，我就敢撞死谁。哼、嗯，这些董事也太难搞了。我这刚上任，哪有那么多业绩给他们呀？那看看这个吧，这个呀是我之前一直都在跟进的元宇宙项目，很有前景的。背后啊是一家国际大公司。是吗？其实我特别希望你能做出点成绩的。那我看看。想喝什么随便点。今天苏总来。苏总是赚大钱的呀。哎，就小赚那一点。怎么赚的钱、嗯？安琪给我推了个元宇宙的项目，这一次公司肯定能赚钱。元宇宙的项目？啊？嗯，投了。投了呀？那我这刚上任，不是正要做业绩的时候吗？嗯，我上个厕所。刚喝一口就上厕所啊？大哥，之前咱们公司 pass 掉那个元宇宙的项目，把门关上，进来，快点，快点。怎么回事啊？罗宇，怎么回事儿？露露露露，露露，我错了，对不起。我我一个金融系的硕士，我也没想到为什么这次会栽这么大的跟头。但这一次的项目确实是你负责，集团损失也确实很大。这个项目我之前一直在跟，没有问题的。对不起啊，露，你罚我吧。行，来，怎么？哎哎呀，哥，别闹。算了，以后不要再犯这种错误了。算了。谢谢你，谢谢你的投影，谢谢。集团损失这么大就算了，这次我也有责任。集团的损失我来想办法。爸爸之前给了我一笔基金，我本来没想动，这次正好用上。有钱呗，有钱什么问题都没有。那钱可以再赚，先把问题解决了呀。我已经按照你说的做。不好意思，来晚了。张总，那个敬您一杯。下个月房地产的项目还得麻烦您了。昨天我开我还笑，跟我来开玩笑。那你还父亲跟我谈。你想干嘛？哎。你说白天想跟你好好的喝个茶，你不给机会，你非得要以咱们现在这种形式去聊天，我特难为情。你们公司呀，欠了好几个月的款了，能不能结一下？我想对不起，不用那么着急，明天结。这个包天的这个单我都买完了，还给你找了好多小姑娘。今天晚上你好好玩，明天一早把钱结了。喂，张总。苏总啊，上次的房地产项目。我想找你再谈谈，你有时间吗？有时间，当然有时间了。好的，一会儿见。这张总态度变化那么大，你是不是在干了点什么？我自然有我的本事了，事情顺利就行。我不需要你用这样的方式帮我，我想通过自己的努力站稳脚跟。你这话什么意思？以前我的方法不是有的。不是啊，做每件事情。只是途径不一样
最终结果都一样。你不愿意，我就不帮你，你自己弄。还不是他那背着包，把艾伦揍大哥，干嘛？工作那么久，累了吧？吃块小蛋糕，放松一下。我喜欢吃甜的。那你脖子可能算了，我给你揉揉。有话快说。大哥，我就是想让你走了的老师，教教我怎么做总裁嘛。真的假的？嗯，你发誓，你也知道。就楚人那个手段，还是大概您底下正派啊。行吧，不过我的要求可是不高的。严师出高徒，师傅，我再给您捏捏。呃，您是？我找肖天浩。肖天浩呀、啊，他现在在负二楼实习生办公室。怎么样？错你就是抢我公司的人吧？本来的话，我就是总裁夫人了。我告诉你，我得不到的东西，你也别想得到。想嫁进萧家呀？求我呀？求我我也不让你进。你，你还说，你现在这个手段跟我也差不多。你有事儿吗？有事啊，今天晚上我安排了一个非常有意思的派对，想跟你一块儿嗨。我现在可是总，工作多着呢，明年自个儿去。你总裁你也得劳逸结合呀，有帅哥呢，都有，不食人间烟火。家主。今儿怎么回来这么早？回来早还有错了。你那宝贝女儿呢？啊，她在楼上跟你大哥学工商管理吧。就他俩人啊？啊，那我去学学，我得听听啊。这次，这个项目的估值那么低，咱们集团不是赔本赚腰子吗？好专业。啊，所以下一次这个项目就能让咱们集团赚的盆满钵满。聪明，师傅教的好。嗯，你干嘛呀？来找大哥聊点事，要不你先出去吧。我可是你老板。不了，先出去吧。我简直是个大哥面子。大哥，进展挺快的。我萧天浩想要得到的，没有一个能逃出我的手掌。况且，就算是为了集团，我也一定要把他娶到手。挺好的，那我祝你心想事成。我先回房间了。去了，大哥，我帮你给他准备了一个礼物。你没有回水女孩啊？露露，吃鸡蛋。谢谢三哥，我吃饱了。大哥，怎么？怎么？周末还要上班啊！我刚给大哥升级成了总裁顾问，要给咱们集团制定发展策略。走吧，先走啦。果不其然，有洛洛跟着老大就能学好。看来他就要成为我们的大嫂了。你怎么？李阳，你不一直在找你啊？你怎么把我拉黑了呀？不是你嫌弃我爸妈一家是吸血鬼，先甩的我吗？哎，我错了，那是你爸妈，那钱花都花了，我一直都特别后悔，我不该一时冲动跟你提分手的，就是分开了我才意识到我离不开你，那些见不到你的日子，我真的特别特别特别想你。露露，咱俩重新开始吧。嗯哎，露露，以前你就爱吃汉堡吗？多吃点。哎，对了，我最近找到了我的亲生父亲，要不跟我回去见见？真的吗？哎<笑>，谢谢你，谢谢你愿意给我这次机会。哎，这都几点了？
你说把他们叫过来干嘛呀？爸，我和你们介绍一个人。李瑶，我的男朋友。男朋友？嗯。李阳，你混哪儿的？我瞅你挺眼熟啊。哎，我就问问他做什么工作的。有你怎么问人？爸瞧不上我，但是你现在又是富家千金，会不会你也嫌弃我？怎么会呢？只要我喜欢，我爸肯定会同意的。嗯，我去上厕所，你等我一下。嗯、喂，放心放心，他现在对我是言听计从。我就欠你那点钱，我很快就还你了，知不知道？真女人。这是一百万，拿这些钱给我滚！大花叫花子，不过是我肖家的钱，就你这种人，你也配？不过是销售收网的一条狗，等我取了之后，我看你拿什么销售。在你取它之前，你信不信我有一百种方式让你消失？我想试试。哎，怎么掉了一颗？你不是喜欢吃花生米吗？好好吃啊，赶紧咽下去，有体力了，咱们继续练啊。小丑人，我揍你！小丑人，你就只会动手打人吗？你就只会动手吗？钱套都给我弄脏了。来来来，东西，你自己看看他干的事儿。你会录像？我就不会录音吗？我在你心里就是个白痴。我不是这意思。渣男，赶赶紧先把人拖走，人拖走。别看了，你知道他是那样，你还把他带回家呀？你就那么在意我把他带回家？我就是这意思。肩膀再来靠一下。他以前对我也挺好的。没事，爱情没有，还有事业。杰克是要做女总裁的人。工作，早说要报，我把这拳头歇了。报了。以上就是咱们肖氏集团明年的发展规划。各位董事，还有什么要补充的吗？没想到苏总进步这么快，真是令人刮目相看啊！鲁肖总，什么东西出来？有了你们这对金童玉女，今后肖子啊，前途无量吧！主要是咱们苏总有潜力，以后我也会尽量辅佐他的。看啊，不久啊，肖氏就会有喜事了。哈哈。我跟你说个事儿啊。嗯，你说。从今天开始，我就不追你了。从今天开始，我就不追你了。大哥这个人吧，虽然说平时有点冰冷，但他一切都是为了公司，他肯定会对你好。所以老爹说那个事儿，我就先退出了。你当我大嫂挺好的。那你呢？我。我就回去当我的老大，祝你们幸福。我站住！你以为你是谁呀、啊？现在我是总裁，只有我有资格开了你。那我就通知你一下，从明天开始我就不来公司了，你爱怎么样怎么样。爸爸说了，你们三个人呀，随便我选，也就是说，选择权在我，开不开了你，我说了算。嗯，打算再考察我多长时间？看你表现，你到底喜欢谁呀、啊？喜欢谁呀、啊？我猜。李导，最近集团对苏总的表现还挺满意的，小赵，你应该轻松了许多吧？哎，李董。
。这有句话，我也不知当说不当说。怎么了？你说。苏总继任总裁以来啊，用了很多新人，可那些新人平时最会溜须拍马了。你说这，苏若他刚刚坐上总裁的位置没多久，就任人唯亲了。苏总毕竟是从底层跃升上来的，平时最喜欢听好话的，对于那些劝告的话是真的听不进去。我看呀，也只有肖董的话他肯听呢。现在就去肖家，老要看看肖董是不是把肖氏集团葬送到他这个混账女儿手里。李董，您消消气。李叔，这是我爸新到的咖啡，你尝尝。苏总好性子。儿子还是集团待的太闲了，是我朋友新送的咖啡，我专门让洛洛过来尝一尝。洛洛，你先回公司吧，我跟你李叔还有事要说。你怎么突然来了？我要是再不来，集团都要被你这个宝贝女儿给败光了。若愚，来这儿干嘛？不是跟你说过吗？没有要紧的事，别来医院找我。可是我真的想你。你让我说的话，我都已经说了。现在李董正在向老爷子施压，要求解除苏罗的车。真的？太好，老爷子跟李董是早年一起打天下的兄弟，他应该会相信的。辛苦了，等这件事完了以后，就可以和我们志达在一起了。如意，我还有急事，我给你老爷子请保安。我要是再不来，集团就要被你这个宝贝女儿给败光了。我发现你是越活越回去了。那些高管每一个都是萧天浩亲自为罗明权，而且提前都会指引我。你以为我真的撒手不管？确实，很多高管对集团的人事任命有意义。哼。那些站着高位又做不出来业绩，我早就想把他们开除了。你倒是管得多，要不然肖氏集团让你做总裁好了。不不不不，是我错了，我以后都听苏总的，我先走。小弟，你怎么来了？洛洛最近不是太辛苦了吗？所以我带回了两袋中药给他补补。看来大哥和洛洛合作很顺利啊。老爹，你也可以放心了。什么公平竞争？我看老爷子早就想让老大苏洛在一起了。若雨，就算他们两个在一起了，老爷子也不会一点股份都不留给你。要不，我们还是算了吧。屁！我要的是整个萧氏集团。我听说苏洛现在很信任你啊，他还要把集团最大的投资交给你。难道你想让我在这上面动手脚？你跟老李说的那些话，我都听到了。我们说什么了？二哥，你都知道什么了？我是要提醒你呢，你给我装什么呀？你在说什么？<笑>我真的不知道。你少在那给我装傻，离苏洛远点。没想到，一个江湖浪子的肖老二，也会为了一个女人舍得做。别跟我说这些屁话，你要敢动他，我就丢死。二哥，你别这样，这是公司。嗯。夏主任，干嘛呢？我找他谈点事儿。什么事儿？要自由谈？正事。正事你离那么近，干嘛？没事了，我走。记着我说的话。没事吧？又跟老爷吵架了，我看你们俩都没来吃饭。他每次有误会，为什么就不能跟我解释一下呢？一次都没有。你也知道，他是个耍酷的性格，又不善于表达，有的时候还是要多忍耐他一下
，还是大哥好。那你喜欢大哥吗？当然喜欢了。你的喜欢是哪种喜欢？不要把我当大哥。老爹呢？刚刚他说我不回来了。你正好我没吃呢。他呢？他。哎，多吃。他今天胃口这么大吗？没什么，害羞了。你们先吃，我去房工作了。他现在胃口这么小吗？看来大哥已经和洛洛表白了呀。你现在还有空管这些闲事儿呢？下一步计划是什么呀？大哥，你什么意思？啊？什么意思？你跟赵安琪的那些事儿，我都知道了。我跟他早分手了。我真的不知道你在说什么。我就是想跟你提个醒儿，你要装作不知道的话。我是也套不出来什么，我去跟老爹说。二哥，我们同是兄弟，你为什么对我不能像对大哥那样好呢？就因为咱们是兄弟，所以我想提醒你一下，如果你现在收手的话，还来得及。车已经到了，这么重要的宴会准备怎么样啊？整个节大杀四方吧。你说你抛弃养父养母这件事是真的吗？你说什么呢？啊、洛洛，洛洛呀，洛洛，洛洛，你不能当了总裁就不认爸妈了呀！啊、我们虽然是你的养父母，但在法律上你还是我们的女儿，你得给我们养老送终嘛、啊！别拍照啊！别拍照！哎，洛洛，洛洛，来，洛洛，洛洛，洛洛。我们这边可以说，我们这边讲，这个能上电视吗？好好说，可以的。哎，我跟你们说呀，我们从小呀把他抚养长大，从来没有跟他受过一点委屈啊。他现在啊，扔了萧家之后，就连都不联系我们了。我们不要钱，我们只希望自己的女儿能回家，在我们心里。他始终是我们女儿呀！<笑>行了，你别看了啊，这帮记者真有意思。你那养父母什么尿性，我心里有数。可他们也确实养育我很大的。呀。二位，咱们都是熟人了呀，先喝茶呀。还挺懂事儿，<笑>咱们是怎么样才能放过苏洛呢？其实吧，咱们就想改善生活哦，哎、呃，怎么地也得一千万。改善生活，哎，我这个人呀、啊，最喜欢给别人改善生活了啊！我让你看一看一个被我改善过的人啊！好，来，来，来来，抬起头来，让爸爸妈妈看看。啊、你想干什么？之前跟你们儿子谈好了，两条胳膊值三百万啊！今天你们要一千万，咱们看看谢哪？我们错了，我们错了，饶了我们吧！你们一家三口都诈骗，我已经报警了，警察马上来了，正好你们三个人在牢里能团聚。耶、啊，围、啊、了。嗯听说我爸妈被抓走了，我可没动手啊！我知道，谢谢你啊，不客气。只是以后我就只有肖爸一个亲人。嗯，你还有我，还有大哥，还有三弟。你不是喜欢我吧？你不是喜欢我吧？我怎么能喜欢你呢？你是要做我大嫂的人，我……你能不能不要每次都说这种话？谁告诉你我会嫁给大哥了？不管是谁，那也不能是我
，我喜欢一个人。哎，妈，没事吧？没事，没事。我腰特好。啊、哇，好香啊！你不是胃不好吗？晚上喝点粥养胃的。还是三哥最贴心了。最近吃的不好，胃确实有点不舒服。那你最近抽一天的时间，我知道一家餐厅还不错，带你去。好呀，最近最想吃的好吃的呢，还是三哥跟我最默契。胃不舒服啊？胃不舒服，晚上什么都不吃，对胃是最好的。喝一点吗？<笑>医生吗？养生好，丹丹，洛洛，二哥，你怎么来了？就上次的事情之后，父亲让我走到哪儿都带着保镖。三哥，你不会介意吧？他不介意。哟，这烛光，这是烛光晚餐呀、啊。还有这些食物，都是我找当地的美食家亲自做的，尝尝。还是三弟会吃。作为他的贴身保镖，他每一样进嘴的东西，我都得保证安全，所以我先帮他尝一下。没问题，而且味道还挺好的，我就不打扰你们吃了。我在这儿，你们反而不会说话了，对不对？你们聊，你们聊，我走了。嗯，好吃。好了，这是送给你的项链。谢谢三哥。好了，第一次见到你的时候，就觉得你很特别。等到后面再见到的时候，我就觉得第一次就喜欢上你，要是可以。我一直把你当成朋友和亲人的，做朋友挺好的。这酒，我先干为敬了。多了，啊，还没走呢。我是他私人保镖，我去哪儿啊？他喝多少呀、啊？喝一杯，一两杯吧。他喝不了，你看不出来啊？你也喝了吧？我把他送回去，我把你送回去啊。原来二哥说不跟大哥抢女人是骗人的呀。原来二哥说不跟大哥抢女人是骗人的呀。嗯、为什么？为什么？就算他不和大哥在一起，他也喜欢上了二哥，就永远不可能选我。陆宇，我们一起去国外吧。你可以当医生，我可以做金融，咱们可以生活的很好。那都是你想的，我回不去了。可是再这样下去，肖氏不会放过我们的。肖氏不仅有肖天浩，还有肖楚人啊！不光是为了钱，我还要把那些看不起我的，我要狠狠的把他们踩在脚底。喂，老爹。现在马上回家，我有重要的事情要宣布。我叫你们来。就是想告诉你们，让你们去追苏洛这件事儿，其实是对你们的考验。老爹，你这也太会玩了。老爹，你是想考验什么？我就是想看看你们几个到底谁会为集团、为这个家牺牲最多。老大，你可以为了集团，立即跟你的女朋友分手，说追苏洛
，做认真追，这点很好。但是，你可以多为自己考虑考虑。老弟，你知道的，在我心里，集团比我自己更重要。老二，您也非常不错，很在乎你们兄弟之间的情谊，这点很好。但是你为了你大哥，放弃了选择苏罗。我作为他的亲生父亲，我是不同意你做他丈夫的。我表哥他要把，我不在乎。老三，就属你最不用心。不是，老弟我……我说的是用真心。算了，反正我也没指望你当总裁。老大，这里面就你最靠谱。把洛洛交给你，我就放心了。老弟。你放心，我会照顾好他的。从小到大，他就从来没把我跟那两个人公平比较过。他对我的人，就别怪我不义。苏总。有新闻说咱们肖氏集团的财务出现了大漏洞，现在外面很多记者都等着采访呢。谣言他们也信，咱们肖氏集团怎么可能出问题？可是这毕竟三人成虎，实在是……喂，现在召开董事会，我们已经仔细核查了集团的财务情况，确实有大问题。绿化项目是你亲自牵头的最大项目，现在大量资金无缘无故的外流，你还要推卸责任吗？你已经不配再做肖氏的总裁，我们已经投票决定，即刻把你卸任。现在集团出现了问题，我确实要负主要责任，但现在最重要的，不是应该解决问题吗？你说信任就信任，现在集团最大的董事还是老爹肖奇胜，只有他有权利决定总裁的去留。哼，那就把肖董请出来，我们倒要看一看，事到如今。他还怎么惯了这个女儿？喂，什么？阿云岛被送进医院抢救了。都怪我，那就是制造公司因为我出了问题，才会气得晕倒的。你别这么想，我觉得你做的挺好的。可能我就不适合做总裁吧。如果是大哥的话。公司就不会发生这些事情。大哥也不是一次就做好的，你已经做得非常好了。你能陪在老爹身边，他就已经很高兴了。其他的事儿交给我们去做，我会永远支持你的。肖董也住院了，偌大一个肖家，无人可用啊！<笑>别说无人可用，大家应该都知道我的能力。从今天起，由我担任临时总裁，处理集团的各项事宜。小天豪，你以前管理集团还是不错的，但是你在顾问的时候出现了疏漏的事，这是你检察不力所致，你还能当总裁吗？不然，你想趁着肖董昏迷期间蒙朝篡位是吗？那又如何？你们肖家做主的时间也太长了，也该轮到我当家了。对，我支持李东，我也支持。这是辞退信，从今天开始，你给我滚出集团！你们什么意思？谁把我大哥气成这样了？啊！来，把赵总请出去，跟他谈点事吧。你什么人？干什么？干什么？你们知道我是谁吗？啊！李董，肖总，救我！赵总，嗯，公司的账可一直都是你管的啊！哦，最近我看那个账，我怎么就对不上了？我怎么就对不上？我怎么就对不上了？我啥事？我退出，我退出，我我我我不跟他们玩，过去跟他们说一下。我退出，我退出，好好照顾他们。周总，你电话
。老公，约来了好多人，说是你的朋友，人正在给咱发削苹果呢。出出面，需要看。总裁的位置是你大哥的。我我我我走了，我我我走了，我走了。我是不会退出的，小凤啊，你你太无法无天。这这就是集团啊！这照片啊，我还有很多很多。你放心啊，这些照片啊，我一定给它删的干干净净，一点痕迹都没有。以后注意点，让老爷子少吃点降压药。你的意思说，我爸晕倒不是因为血压高，是因为吃多了降压药？对啊，不然呢？喂，孙管家，我爸吃药不是你每次坐在旁边看着吗？什么？我知道了，洛洛，你怎么来了？有什么事儿吗？熟悉吗？洛洛，你这是什么意思？那天要开董事会，却找不到女人，原来是去给我爸送点心了。我是听说伯父喜欢吃点心，所以我才给他送。为什么我爸会晕倒？那是因为。我一不小心讲了你在集团的事情。这点心里有什么东西？还要我提醒你吗？露露，这个点心是你大哥拜托我送过去的。我放下以后就离开了，我不知道里面有什么。我们之间是不是有什么误会？哎，露露仲记得我咩？我只单车追了你三条街，我最恨骗我的人了。哎，是你啊，大哥，好久不见。对，是是不是肖天浩派你来的？他给你多少钱？我我给双倍。哎呀，我系专业嚟嘅，好吗？哎，合同签了，我让你死得爽快一点。股权转让合同，这股份是我爸给我的，我不签。哎呀，谁给多钱啊？比你的命还值钱吗？知道多少钱吗？二十个亿。喂，老板，你说干完这条生意，再给多钱？喂，你说这份合同值多少？他签了吗？你怎么可以把股份全都移到自己名下？我而家有好多钱哦，你跟住他，嗯，不如跟我啦。好啊，那以后还要多多麻烦彪哥。急，给爸下药的不是大哥，是你。你终于聪明点了。我爸，你当上最好的朋友，你为什么要这样做？为什么？我嫉妒你啊！我嫉妒你的运气怎么那么好，即使前半生不幸，你却还是能飞上枝头变凤凰。那我们呢？我们是什么？一群运气不好的人吗？我们。还有谁啊？你把这个枪，我就放你走。我手还挡着呢。
什么钱？哎，大哥，人找到了，被一个杀手抓走了。这个感觉身上没劲儿啊！我当然要杀手给你下点药才放心呢。签吧，最后别耍什么花招。合同已经签了，看怎么办？我们真的要这么做吗？别怪我，下辈子我再换。你放心，以后坏鬼不会痛的。肖战都在找我，你跑不掉的。可是只要你死，你永远都是安全的。<笑>大哥，老爹，老三，跪下，跪下！给老爹磕几个头吧。老爹，老爹怎么死的？你不知道啊？可我真的不知道，真的不知道，我真不知道。你不知道，我告诉你。转移资产的事儿，是不是你干的？资产可都是你转移的啊！大哥，我我真真不知道我。你看到明白吗？啊？你他妈看到明白吗？来，你跟老爹说，你看到他，你最清楚他是怎么死的，你告诉他、啊。哥，我真不知道。老三，我不管你之前做过什么，但是我要通知一件事：肖氏集团的股份，我打算全部甩卖。大哥，老爹死了，这个公司我也待不下去了。以后我们三兄弟各走各的路。不是，大哥，这集团是老爹的心血。你也知道是老爹的心血，你当着老爹的面转移资产的事，是不是你干的？大哥，你不能说。遇到什么事儿发这么大火呀？什么时候发过这么大火呀？这张安琪怎么回事？张安琪怎么回事？我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我真是不是故意的，我该死，我该死，我该死！咋了？咋了？我该怎么办呀？毕竟我们还是一家人嘛，再给他一次机会吧。妈妈，你说三哥真的能改邪归正吗？放心吧，我跟老大看着他，再喝点。真不喝了，我好了。嗯，你不是说你不喜欢我吗？怎么我看你的脸上的担心都快藏不住了？你这身体还刚好，你开始撩人了。我眼睛好像有点坏了。这才是我的本性。你绑架之后我就发誓了，从今天开始，我要保护好你。那我如果让你娶我呢？好啊。嗯，那大哥怎么办？大哥，我有罪，这个就是我给自己的惩罚。所以你抢了苏洛？我不是抢。我是不由自主的，我就喜欢上了他
大哥，我知道，兄弟妻不可戏，所以我不不得来赔罪了吗？我把腿打断了，可疼了。大哥好像不太满意啊。来来来来，这条也卸了。当着大哥的面啊，让大哥听到一声惊天的脆响。啥呀？我等着呢。对，大哥说啥咱就啥。来，来，来。来，来，来，来，哥，我是你弟呀、啊！哎呀，行了，你们那些事儿我都知道了，你放心吧，不会影响到我俩的兄弟情谊。而且你也知道，我追苏洛也是为了我这个总裁的位置，只要咱们集团能好，我做什么都可以，好好干吧。这才是一个大哥该有的样子，啊！大哥，我一定好，我一定好，你都听我的吧。行。大哥，干嘛去呢？我打算去国外开拓市场。祝你跟楚然幸福的白头。哎，等等，萧天浩先生，你愿意接受我的聘用，正式成为萧氏集团的总裁吗？我当然愿意了。可是老爹不是说，只有跟你结婚才可以当总裁吗？我已经说服爸了，爸也知道，只有你才是最适合萧氏集团的总裁。再说了，我还想我结婚的时候，你送我出嫁呢。你跟楚人？哦。爸，这是楚人特意请名家给你做的点心，你尝尝。点心就算了，我怕有人下药。没药，下什么药？老二，我听说你有个外号，叫什么？海王。海王。哈哈哈！虚名罢了。你有多少女人？<笑>我就她一个。那你要是……做不到怎么办、啊？我如果要是做不到，我就断子绝。爸，现在你总放心了吧？丢了。耶、yeah! ！好，要是你母亲能看到你这么漂亮，我会很开心的。嗯。之前我做了一些错事，希望你可以原谅我。这是送你的礼物，水晶皇冠。好美啊！<笑>老爹，你先去现场，由我这个做大哥的送你出嫁。今天还挺人模狗样的，谢谢大哥，谢谢三弟啊，老爹，那我们就开始吧。等等，赵安琪，还敢来啊？我来是为了告诉大家，苏洛她不是萧家的亲生女儿，我才是萧家的千金。苏洛，她不是萧家的亲生女儿。你在乱说些什么？我才是萧家的千金。我自己的女儿，我还能不知道吗？我有证据，我才是你的女儿。这是假的。前两天，他让我给他出具假的 DNA 证明，我为了抓他，假意答应了。嗯喂，若雨。安琪，我想到办法给你脱罪了。明天是苏洛的婚礼，只要你出现，我就证明你才是肖家的女儿。这样行吗？可以，只要你相信我。好，明天我一定去。你脱发就好，不是吗？你脱发就好，不是吗？
抓到你，他们怎么相信我呀？你不是很爱我吗？替我去坐牢。老弟，我来报警吧。不用报警了，老五，你把人送到警察局去。苏洛，一切都是他，一切都是肖若愚指使我的。是他让我来杀你的，自己也是他让我转移的，一切都是他。赵安琪，你该为自己的行为付出代价了。我不相信，我不相信你的人品会这么好，肖若愚，肖若愚。没事儿，朋友以后多的是啊。老三呢？这次没让我失望。放心吧，老爹，我以后不会再做出对不起萧家的事了。今天这件事儿，确实挺出眉头的。老爹取消掉婚礼，其实也是合理的。你别往心里去。其实吧，我本身也就准备重新安排个婚礼。这婚礼对我来说就不上档次呀。我没事儿，但是。这个老三这件事儿啊，你帮我分析分析。你觉得他真的是改邪归正了吗？老三经过这件事儿，我觉得他应该是改邪归正，就把他。大哥，二哥，大哥，二哥，老三，来来来，咱俩来一把了。我们三兄弟好久没来这里打球了。上次来还是我十八岁生日那年，你们偷偷的背着老爹带我过来，还给我喝了两瓶酒，差点把我灌死。你就是胆子小，你就爱学习，你太拘谨了。你要像我一样，你自然一点，洒脱一点，你就害怕被老爹骂。老三从小就缺乏安全感。我到萧家的时候，应该才五岁吧。大哥二哥，来萧家的日子应该比我长。我总觉得，你们真的把我当亲兄弟来看吗？哎，没有你说那事儿啊。那咱们三个，那本身就是好兄弟，不存在那些。咱三个好长时间没来了，整一个来，整一个。这回齐点啊，走，兄弟齐心，齐力断金。最亲。哎，三个知错就改就好。我之前也没有体会过家人的温暖，真的不想你一个人离开。你放心吧，我和大哥都准备给老三一个机会。还是大哥厉害哦，把你和三哥都治理的服服帖帖的。哎，我现在是你男人，你躺在我怀里边。跟我提别的男人，那是你大哥，你吃什么醋？我大哥也不行。别闹，洛洛，你们二没在你房间里吧？你们可还没结婚呢啊！你们可还没结婚呢啊！老二，你给我滚出来！我知道你在里面呢，你没结婚就进洛洛房间，你怎么不学点好的你？爸，楚然没在我房间里。好，那我就在这儿等着，等你出来，我好好进去找找。老爹，楚然刚才在我房间谈事儿呢，他现在应该去他自己房间了，要不我带你去找找他。走吧，那我走了，小心点来。今年婚礼都已经重新筹办了，能不能让我回家？但得跟咱们家的事情说。老公。
，嗓子啊，这婚纱呀，有些套，您挑一下。这样，你去找国际设计师给我设计一套，刷这张。翻来覆去就这么几个方案，都好无聊啊！我想办一个空中婚礼，宾客呢可以用直升机去见。来，八块钱。不用。哼。来这张。这是靠谱吗？也能消费啊，买这么多，现在舒服了。行啊，花着花着就上头了，这不吃吗？我不是这意思啊，你看上什么，咱们继续买。走。这个人怎么会从三高房间里出来？喂，帮我查个事情。到了，怎么了？三高在干什么呢？我在给你准备结婚惊喜。上午你刚认识我，算是结婚惊喜吗？张医生。那个是我同事，啊、呃，我们在讨论医学议题呢。买卖人体器官的医学议题。买卖人体器官的医学议题。我们下周有个会，就刚好有这个买卖器官的议题。肖若雨，你太让我失望了。罗罗，爸，罗罗，主任。你是要杀人灭口吗？嗯。二哥，二哥，二哥，我解释。你要解释什么？你解释什么？我亲眼看着他要把苏洛推下牢的。不是，他说我倒卖器官，我没有倒卖器官。我知道你会嘴硬。我让你见个人啊，过去。这是他，这是他逼我当卖情人。你再看看是他吗？是是他。我加入了以后，生意越来越大。我我要退出，他威胁我，他说我退出，他就报警。这样做是犯法的，你不知道吗？老爹，你听我说。你说什么？这个逆子，你要干什么？你疯了吗你？哈哈哈哈哈！我想干什么？你们把集团转移的钱全都收回去了，你问我想干什么？没有任何人逼过你，是你自己的野心驱使你这样做的。让你说话了吗？我们三兄弟以前可以好好的一直在一起，都是因为你出现，我们斗来斗去，争来争去的。告诉你，我找了杀手杀你。那个杀手从第一次就是你拉来的。没错。哎，你们知道赵安琪吗？他所有的事情全都是我指使的。啊，都是我做的，是我最心爱的女人。我为了让你们相信我，我亲手把她送进监狱。这全都怪你们，怪你们啊！老三，你好好问问自己，这到底怪谁呀、啊？怪谁？
从小到大，让我好好学习，做个乖学生。可你呢，每天应酬，你每天学的商业管理，黑白两道，公司上下打打跳跳是全都分我的，我呢，我在医院里面啊，我一个人待在医院里，我看病人，我想看病人吗？我想吗？小马，你知不知道，我把公司里最危险的事情全都交给你两个哥哥做？为什么？就是为了能让你健康的长大，安安稳稳的生活。老爹，你不想让我跻身集团，没我的份儿。老三，老爹说的话你听不懂吗？明白，小主人背地里杀人。小七神，你的毒也是我下的。都输了，要上牙关碎了。近日有不少媒体收到匿名举报，军医厅安保有限公司涉嫌洗钱、军中斗殴等违法行为。据悉，军医厅安保公司隶属于我市最大的肖氏集团，目前肖氏集团已将受到相关调查。周伟龙，你看见新闻了吗？啊，听到。所有的大哥在不定时啊。没有想到肖荣竟真的狗子跳墙。他在肖家这么多年，手里一定有重要证据，我害怕。你就延迟倒没什么事儿，可你这个新郎可不能缺席。你放心，我不可能让你结婚的时候连新郎都没有了。哦，来踩我，踩我，踩我！这一切都是空穴来风，没有证据，所以你们以后要是再来这儿的话，我就揍你们！让开！你回答一下。让开！你回答一下。涉嫌洗钱，跟我们走一趟。喂，什么？大哥和主任被警察抓走了？肖家的内斗都已经影响到集团了。对，我看啊。肖启胜这个曾经的大哥也老了，现在肖天浩和肖楚人都已经被带走调查了，集团的股票又跳水的那么厉害，所以还不如趁早找竞争公司谈收购呢。说的对呀、啊，我看集团之劫也难挺过去了，还不如趁早抛弃。对对对，谁说集团挺不过去了？老李、老张，还有小郑，我就问你们一个问题：肖氏是谁创立的？是你。好，既然我还没有死，我就有能力管理好公司。我宣布，从今天起，公司的大小事务全都听我安排。如果谁再提起收购的事情，别怪我对他不客气。妈，你要不先歇会儿吧。走了。爸。老罗。爸。几点了？我还要去开董事会。我我已经替你开过了。你。爸，我决定好了。从今天起，你呢就好好养身体，我一定会做好这个总裁的。好。苏洛现在替老爹挑起了大梁，现在应该还在集团呢。你去洗个澡，明儿再见他吧。老二
。之前那件事儿，小龙哥，别说那个事儿了。现在只有你可以帮肖家渡过难关，什么都别想。可是我怕苏洛，他会怪我。咱们集团虽然部分款项被冻结了，但有些合作还是得继续的。哦，还有，之前拖欠咱们集团那些公司，都挨个去催一下，看看能不能找些回款。好的，好的。二哥，二哥，我有在好好工作。嗯，你先出去吧，通知一下别人，十分钟之内别让任何人进我办公室。好的，快出去吧。挺好的啊。哎、你怎么出来了也不让人告诉我呀？我听律师说你当总裁了，这回不打扰你了。这次我给你和大哥找了最好的律师。我相信你。只是这个婚礼不能如期参加了。我，啊，我们来了，就是想跟你说，你没必要这么等下去。楚人虽然是不错，但是你就算不跟他结婚，也能做亲人吗？我的好爸爸耶，您呀、啊、就放心吧。我现在呢，只想和大哥一起管理好集团，实现我的总裁梦。至于其他的嘛，我心甘情愿。爸爸，这不是担心你？浪费了大好青春嘛！哎呀，行了，爸爸，哎呀，您呀，赶紧去做复健吧！哎呀，我还希望我结婚的时候，你能像我经常呢。你该减肥了吧？<笑>你说这一走，确实又好久都见不到了哈。别怪大哥，你工资必须得大哥，这种出头的事得我做。我一直都是这个家的英雄啊，咱们不是都说好了，你分别的时候别哭哭啼啼的，你得笑。你像我每次做梦的时候，梦到都是你这个脸，就梦梦就哭。特别喜欢你笑。你要记住，这不是我们的结局。